我我我我这是第一次求婚，四周可能有点熟练。沈南雪，你愿意嫁给我吗？甜甜妹妹，他们又在嘀嘀咕咕说什么呢？爸爸妈妈，你六岁在商量什么时候跟我们双弟弟妹妹陪我们玩？那个冰块脸呢？我还是不喜欢的。木木哥哥，爸爸长得多帅呀、啊！我在电视里看过这种类型的男生叫霸道总裁，可惹人喜欢了。以后我也要找一个像爸爸一样酷的男朋友。你们两个小家伙又在偷兵什么？我没偷听，婷婷没有偷听你们说声弟弟妹妹的事情，是不是？彤彤哥哥，对。彤彤，你过来。干嘛冰块脸？你别说，长得是像妈妈。当然长得像你就坏了。彤彤，你不是说一直都想让我当你的妈妈吗？其实我想告诉你，你就是我的亲生孩子。真的吗？真的。以后爸爸和妈妈再也不会让你受委屈了。你和甜甜、爸爸和妈妈，我们四个永远幸福的生活在一起。妈妈，我终于有妈妈了！哥哥，我终于有哥哥了！魏大师，算了个真准啊！你不仅是景渊的生命中的贵人，还给景渊带了两个宝贝。我这就去修改遗书，重新分配一下穆家的财产。穆老爷子，我知道你很激动，但遗书什么的，还是先等等吧。老爷子，要我说，你那点财产呢，还是留着给自己养老吧。我的孩子，我自己来负责。糊涂！我那点财产，我这几百亿的身家，放心，一分钱不会留给你，我都留给我那宝贝孙子。少夫人，刚才看守所的人来电话，说有一个叫林希雨的人想见你。你来了。你叫我来还想说什么？成王败寇，输了就是输了，我认了。既然你已经认输了，叫我来的目的又是什么？你一直都不是在跟我斗，跟你斗的其实是你自己。你的贪欲和恶念，才是造成你悲剧的一切源头。你最对不起，除了我父母，还有你的女儿江明梦。<笑>你知道吗？艳萍是我的前男友。要不是你妈那个狐狸精出现，她怎么可能那么快就给我取消了婚礼？她不知廉耻，勾引艳萍，才认识几天呢，艳萍就给我取消了婚礼。不到一个月的时间，她就和你妈，我的好妹妹结婚了。最可气的是，还有我的伴娘，而我能怎么办？我只能退而求其次，嫁了一个废物，又生了一个废物。从那一刻起，我就决定了，无论付出什么代价，我都不会让你们如愿的。人总是会从别人身上找原因。是我妈妈先认识我爸爸的，他们两情相悦。是你求着我妈，让她把我爸让给你。但感情这种东西，怎么是说让就能让的呢？一善妒，心机深沉。我爸早就把你看得明明白白，后来资助你，完全是看在我妈的面子上。没想到资助的却是一个蛇蝎心肠的毒妇。不，这不是真的，是你妈那个狐狸精勾引你的，那是我的，是我的。真是可怜又可悲，都是你这个贱人，害了我女儿，害了江家，你不会有好结果的，你不会有好结果的。不好意思，女士，犯人情绪失控，请你马上离开。好，麻烦了。对了，以后他在地话要见我，不必通知了。等他判刑的时候，我会再来看他的。田小姐，抱歉，我要带田木回一趟刘家。你这么着急是有什么事吗？我姐犯病了，现在哭着要见田木。我不然头都跟你回去。沈小姐，我拜托你了，如果你愿意让孩子回一趟罗家，我自愿放弃抚养权。我可以答应你，但我有一个条件，我要和彤彤一起回去。子彤，我凭什么？是不是？你给我滚！罗小姐，请注意你的言辞。彤彤是我的孩子，她以后不会任由你打骂
，罗子彤才是罗家的人。来人，把这女人给我赶出去！姐，你已经见到彤彤了，应该安心了吧？这位沈小姐才是彤彤的亲生母亲。你胡说！彤彤是我生的，是我养的，我才是彤彤的妈妈。你再拿出来那个帽子，我一直要气死我，是不是啊？看来罗小姐的情绪很难平复了。我带彤彤先走，你最好不要忘记你答应过我的事情，自愿放弃抚养权。自愿放弃抚养权？你做梦呢！我是他的妈妈，我才是他的监护人，我不允许任何人把他带走。既然你执迷不悟，那我们就走正规的法律程序吧。走法律程序？好啊，那我就耗你个十年八年。那现在，我才是他的监护人。你哪里不许去！妈妈，我上面不能跟你走了。喂，别怕，妈妈现在就给爸爸打电话，让他来接我们。北警员，到海城中心花园罗家别墅来接我们。彤彤乖，妈妈在，不打你。都是妈妈的错，你不是想计算机吗？妈妈给你买，妈妈带你到国外去，上最好的大学，学最好的技术。不，我不要，我我已经有妈妈了，还有妹妹和爸爸，我就要跟着他们一起走。是的，我能理解你的感受，但是我不会原谅他对我儿子做过的那些事情。既然他想胡闹，那我不介意和你们罗家继续对抗到底。彤彤，别怕，爸爸来了，刚一想说要回家。爸爸。别走！别走！姐、啊，快快抓住他呀！快抓住他呀！快抓住他！姐呀、啊，谁敢拦我？我的人马上就到了，他们都是世界一流的律师，要打官司，我就打到你们罗家破产为止。怎么了？我们回家。老公。你今天这个排场太帅了，那么多辆迈巴赫就停在别墅门口。穆太太，你能不能有我见过世面的样子？嫌弃我了？怎么可能呢？那今天的车呢，只是小事儿。那穆老爷子听到罗家不肯放人，又派出去十辆直升飞机，把罗家围的那是个水泄不通。那老爷子不会是，要是罗家不放人，炸了罗家吧？那倒不会。那就好。老爷子只碰上推土机吧，罗家夷为平地。那和炸了罗家有什么区别？炸了不是不优雅，不符合穆家的气质。用推土机就优雅了是吧？我终于知道你这个脾性随谁了，原来是家族遗传。彤彤哥哥，我在等你好久了。老婆，你先在这儿等着我，我带彤彤和甜甜去换衣服，一会儿有事给你。景渊、彤彤、甜甜，你们在哪儿呢？老婆，生日快乐！妈妈，生日快乐！自从我爸爸去世后，我就再也没有过过生日，我都快忘记过生日是什么样子了。那我从今天开始，我每年给你过两次，争取把咱们之间欠的过。爸爸，你不是说我有一个很重要的礼物要给妈妈吗？我快点给呀！你自己猜看吧。我最爱的女儿小雪，见信如面，今天是你的生日。爸爸好像已经很长时间没有给你写信了。爸爸和妈妈发现了一件很严重的事，爸爸一直在想，要不要为了你选择隐瞒？后来一想，你是我的心肝宝贝，而别人的孩子也是。小姐，这可能是。爸爸最后一次给你写信了。爸爸妈妈有使命
要去完成，无论结局是什么，无论爸爸和妈妈身在何处，请你记住，记住，爸爸妈妈永远爱你。小雪，生日快乐！爸爸妈妈，你们还好吗？我已经替你们报仇雪恨了，以后也没有人会来打扰你们了。我我我我这是第一次求婚，所以说可能有点熟练。沈南雪，你愿意嫁给我吗？景月，小雪，之前你嫁进来的时候，我还在昏迷当中，所以说我们没有举办婚礼。但现在好了，所有事情都解决了，我们重新举办一个婚礼吧。你想要的一切我都给你。哇，幼儿园的小朋友都没有参加过爸爸妈妈的婚礼，实在是太可惜了。但是我不一样，我可以参加爸爸妈妈的婚礼，实在是太酷了。穆太太，还不同意吗？我的腿都要跪麻了。我我答应你。那就选个良辰吉日，让酒店尽快操办。我一拳击，做你的婚礼嘉宾。爷爷，我喜欢冰雪公主艾莎。爷爷，我喜欢迪迦奥特曼。你都给请过来吧。哈哈哈哈没问题。爷爷答应你，你的那个什么艾莎，还有你的那个什么迪迦，爷爷都给请来。<笑>景月，谢谢你送我的礼物。其实我也有礼物要送给你。什么礼物？我怎么了？我怀孕了。你你怀孕了、哦？我又要当爸爸了。小雪，这一次我一定不会让你独自面对，一切都有我在。你真好。糖豆哥哥，我说的对吧？我们要有弟弟妹妹啦。